Asyon Devleti, Avrupa Hun, Göktürkler, Uygur Devleti bunlar dışında bir de bazı işte İslamiyet öncesindeki daha doğrusu bu dönemdeki Türk toplulukları ve devletleri var. Bunlara kısaca bakabiliriz. Bunlardan ilki peçenekler. Peçenekler deyince akla ilk paralı asker oldukları geliyor. Bu da çünkü niye? Malazgir Savaşı'nda biz peçenekler yani peçeneklerle karşılaşıyor Türk ordusu ve Bizans tarafından peçenekler Türk tarafına geçiyor. Bu olaydan dolayı ilk peçenek deyince paralı asker akla geliyor. Peçeneklerle ilgili bir başka bilgi var. O da kıpçaklar yani kumanlar ve peçenekler dağınık boylar halinde yaşayan Rusları baskı altında tutuyor. Bu da onların devletleşmesine sebep oluyor. Bu da önemli bir nokta. Kıpçaklar demişken kıpçaklarda ne var? Kıpçaklar diğer adıyla kumanlar. Dört tane bilgi var önemli bununla ilgili. Birincisi... Kıpçak kumanlar sarı saçlı, mavi gözlü, işte uzun boylu, yakışıklı olarak bilinen Türk topluluğu. Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Dede Korkut hikayelerinde Oğuzlarla mücadeleleri geçiyor. Tıpkı Uygurlar gibi Moğolların Türkleşmesini sağlıyorlar. Bugünkü Romanya'nın temeli yani. Ve Rus plastikleriyle mücadele ediyorlar. İşte dağınık halde yaşayan Rus boylarıyla mücadele edip Rusya'nın devletleşmesine sebep oluyorlar peçeneklerle beraber. Yine bu Türk toplulukları arasında İstanbul'u ilk kuşatan Türk devleti olarak çıkan bir devlet var ki o da Avarlar. Avarlar İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk topluluğu. Slavları birleştiriyorlar ve Avarların bir önemli noktası da din Hristiyanlığı kabul ediyor Avarlar. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti. Onların dışında Bulgarlar var Hristiyanlık demişken. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsiyor. Volga İtil Bulgarları var. Onlar da İslam'ı benimsiyor. Bulgarlar da Avarlardan sonra İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devleti. Bunun dışında Hristiyanlığı benimseyen Macarlar var. Yine Balkanlara yerleşip Hristiyanlığı benimsiyorlar. Ve ünlü Oğuzlar. Oğuzların da aslında bir kısmı Hristiyanlığı, bir kısmı İslam'ı benimsiyor. Büyük Türk devletlerine kuran kesim İslam benimseyen işte Selçuklu'yu, Osmanlı'yı. Bunlar dışında bir de Museviliği benimseyen bir devlet var. Yani Hristiyanlığı benimseyen bir, birkaç tane vardı. Museviliği benimseyen Hazarlar var. Museviliği benimseyen ilk ve, Türk, e, ilk ve tek Türk devleti Hazarlar. Museviliği benimsemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda İslam'ın Kafkasya'da yayılmasına da engel oluyorlar. Ama Hazarlar'da hoşgörülü yönetim var. Yani e, halk arasında değişik dini inançlar benimseniyor. Bu şekilde biliniyor Hazarlar. Hazarlar'la ilgili bilinmesi gereken bir önemli nokta da ticaret olayı. Kürk yolu ticaretiyle ticarette gelişmişler. Türk yolu üzerindeki ticaretle. Ticaret demişken akla tabi gelen Türk işler var. Türk işler İslam'ın Orta Asya'da yayılmasını engelliyorlar Emeviler döneminde. Tıpkı Hazarlar gibi. Ticarete önem veriyorlar. Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti, şey Türk hükümdarı bu dönemde. Dolayısıyla ilk para olarak kullanan Göktürklerden sonra kendi adına ilk para bastıran Hükümler, Türk işler döneminde. Bunların dışında Karluklar var. Karluklarda önemli nokta şu. Bir boy ama İslamiyet'i ilk kabul eden boy Karluk var. E, ve ünlü Talas Savaşı'nda da Abbasileri destekliyorlar. Müslümanların tarafında yer alıyorlar. Destanlarıyla ünlü bir Türk topluluğu var. O da Kırgızlar. Kıpçaklar ile karıştırmamak lazım. Kırgızlarda ünlü Manas destanı var. Ve Yenisey yazıtları var. Kırgızlar Uygurları yıkıyorlar. Uygurları anlatırken ondan bahsetmiştik. Ama Moğolları Türkleştiren Uygurları yıkıyorlar ama Moğollara da boyun eğmek zorunda kalıyorlar Kırgızlar. Günümüze kadar Kırgızistan malum günümüze kadar da benliklerini koruyorlar. 
Hunlar e, Asya Hun ve Avrupa Hun olarak ele alındı ama bir de Ak Hunlar var. Efta, e, Eftalitler olarak bilinen. Bu e, devlet ile ilgili de Hun soyundan oldukları biliniyor. Bir de yıkımı Göktürk Satani ittifakı tarafından yıkıldığı biliniyor. Sibirler yani Sabirler de bugünkü Sibirya'ya ismini veriyorlar. Yine bir Türk topluluğu olarak geçiyor. Genel olarak Türk toplulukları ve önemli olarak bilinmesi gereken noktalar bunlar. Neler var bunlar içerisinde? İşte ticari olarak e, nasıl hareket ettikleri, din anlamında nasıl hareket ettikleri, bir de ilk defa ne oldu? Mesela Karluklar ilk defa Müslümanlığı kabul eden, işte Hazarlar Museviliği kabul eden ilk ve tek e, devlet. Onun dışında kendi adına ilk para bastıran hükümdar işte Türk işlerde. İstanbul'u ilk kuşatan e, avarlar. Ve mesela edebi olarak da işte Dede Korkut hikayelerinden hangi boyların mücadelesinden bahsedilir diye bir şey mesela gelebilir. Orada da Oğuz var, Kıpçaklar. Genelde sorular bu, bu e, yöntemle hazırlanıyor. 